reis met mijn camera door het hart van China, van noord naar zuid. En op mijn reis probeer ik erachter te komen hoe het is om te leven en te werken in het China van nu. Waar gaat het naartoe met dit gigantische land? En wat vinden gewone Chinezen nu eigenlijk mooi of belangrijk in hun leven? We zijn aangekomen in Beijing. Een stad waarvan ik nooit weet of ik hem nou fantastisch of verschrikkelijk moet vinden. Beijing is zo kolossaal en overweldigend dat je er makkelijk in kunt verdwijnen. En gek genoeg is dat ook het bijzondere eraan. Want waar je kunt verdwijnen, kun je ook jezelf zijn. Zolang je maar niet opvalt. De smartphone is zeker in de grote steden in China onmisbaar geworden, want je kunt er werkelijk alles mee. Je kunt je weg ermee vinden, je betaalt de taxi, je maaltijd, je geeft de cadeautjes mee, je sluit je verzekering af of je vindt je werk ermee. Je zou wel kunnen zeggen dat iemand zonder smartphone in Beijing een outcast is. En in de strijd om smartphone en internetklanten is wel een heel merkwaardige plaag ontstaan, namelijk fietsen. Je ziet ze werkelijk overal, soms staan er honderden bij elkaar. Want online diensten willen je zo graag als klant hebben, dat ze eigenlijk bijna gratis aanbieden. En dit is het nieuwste modelletje, een gouden. En het mooie is, je kunt er zelfs al fietsend je smartphone mee opladen. Hij is van het slot gegaan en omdat ik voor Chinese begrippen vrij lang ben, kan ik het zadel nog wat automatisch omhoog zetten. Gewoon met de app. De fiets is ook met stip het snelste vervoersmiddel in Beijing, want het is hier altijd spitsuur. Iets waar ik mij de afgelopen jaren steeds meer over verbaas is de enorme populariteit en ook het succes van zogenaamde livestreamer girls. Zoals deze Lolita-achtige meisjes. Die vaak eigenlijk niet heel veel meer doen dan in de camera kijken, een beetje babbelen, een dansje doen of een liedje zingen. Goed zeg dit. Je ziet hier ook dat er heel veel teksten binnenkomen. En hier zie je de complimentjes. En regelmatig worden er cadeautjes gegeven. En bedankt de dame en fans. Ik deur maar even dicht. Ni hao. Hallo. Hey, ni hao. Ik ga gewoon uitdragen. Zie maar, ik ga niet in je gooien. Ik ga gewoon uitdragen. 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 Ik ga gew
，直播。直播的时候应应该一般会做什么呢？聊天，聊天跳舞，跳舞，嗯、唱歌会不会？会呀、啊，跑调。Het is wel bizar om eigenlijk kunnen die mensen interviewen, maar ze zijn allemaal naar hun eigen telefoon aan het kijken. Jij gaat nog van de cinema. Wat? 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 There's a lot of things. There's a lot of things. There's a lot of things. Hey, Jai! I have a lot of things. Did you finish? It's over. It's over. I'm waiting for you. Okay. How's the interview today? Is it easy? Okay. I think it's okay. I think it's okay. There's a little bit of a mistake. There's a lot of people who say you look like you look like you look like you look like. 其他的都还好，是吗？嗯，对。会说吗？会说，因为每个人的审美都不一样嘛，对吧？是的。我觉得你非常帅。<笑>我哪有？嗯，真的非常帅。那你为什么喜欢直播吗？嗯。或者可能你不喜欢，我也不知道。嗯，就是其实刚开始直播的时候，是因为直播它能挣钱。嗯。就是很现实的一个问题，它能挣钱 ，money。对，但是后来接触了这一行，我发现就是我很喜欢，我很喜欢享受这种感觉。这个房间就感觉是我的一个舞台，就是好多人在看我。我虽然成不了明星，但是有很多人愿意看我，找到了自己的价值。是吗？是的。真的。真的。Yes。那以前没有吗？嗯。以前好像不太在意这些，就是不会注重。当你就是有了这个舞台，你就会发现自己好像像一个 super star 一样，就很闪耀嘛。哦。那你的粉丝，我我我忘了，你有两万两万粉丝是吧、嗯？你的粉丝大多数都是男的或者女的？嗯，好像 woman 比较多一点，就是女性比较多。女性比较多。嗯嗯，那他们为什么喜欢你主播？因为可能我比较，可能我比较可爱吧。嗯嗯嗯，他们一般都是在现实生活中，比如说他们工作压力很大，然后或者是他在现实生活找不到存在感，那么我这个时候呢，就扮演了一个倾听的角色，就跟他们多聊天，一个朋友一样。你说他们找不到存在感，嗯、就是嗯，也不能这么说。哎，也是，就是怎么说呢？像我们这一代的人，嗯，九零后嘛、嗯，就是全都是独生子女，几乎，对不对？嗯，很孤独，嗯。但是他现实生活中可能没有朋友，对不对？这样他就不寂寞了，嗯、然后他可能就喜欢这个，然后他就觉得有价值了，找到了。北京是呃中国的首都嘛，它人人才和人都是相当相当多的。你来中国三年，应该知道它的交通各方面都很多。那么这些人多了之后，他的压力就会变大，每个人都想上进。然后压力变大了之后，他就，比如说你被领导训斥了，领导训你，你能还口吗？不能。然后你要养家糊口，你要去交房租、水费，各种各。这样的东西对不对？你这个人压力大了之后，然后每天都会被人忽视，就是这么多人当中，你找不到自己的那个，嗯、呃，怎么说呢？就是你不是最优秀的那个，因为人太多了，人才太多了。你不是将军的时候，你只是兵，然后就没有价值。对。安 S Facebook 都不用吗？嗯，很少用。我很少用。哦那你是一个现实生活中的人<笑>。对，不是，不是。<笑>有
你们那个现在进了我直播间有没有五分钟了？有五分钟是不是可以送送星光了？嗯、头像和谐了，我再换一个。嗯、等一下。租我吧，这是吗？这也是来租我吧，快来租我吧。男性朋友吧，可以考虑一下女性朋友也可以。吃饭、聊天、看电影。对，我们的功能有很多，可以吃饭，可以聊天，可以交朋友，可以在一起讨论文化，都可以。是吧？当然了，我当你的男朋友、女朋友。那如果我要去看我的父母呢？也可以啊。你可以当我的女朋友。对，可以当你的临时女友。假装。可以，对。春节的时候，对，可以。真的？真的可以。来租我吧。对我来说，我有点惊讶，因为我都不认识你。对啊，就是大家为什么来租你呢？从不认识到认识啊，咱们可以约先约吃个饭，对不对？吃个饭，然后，呃，感觉好的话，咱们聊得好的话，咱们可以一起去唱唱歌。所以这个软件就会提供一些。真实的平台，因为这些平台我们彼此第一次相见，并不代表说是我们是真朋友，但是说我们至少是沟通。哦，在中国其实缺少的更多就是信任，就是人很难达成信任，所以说，这是在在中国基本上年轻人嘛都会去考虑到这些日子。但是很多时候嘛，有些不想说的话，还有隐私的一些事情，跟太熟悉的朋友说就会害羞。所以说，就可以找一些陌生的朋友，可以，比如说现在在网上可以认识到一些新朋友。那你的意思是，跟陌生人沟通的时候，感觉自由一些？对，感觉很自由。很自由。对，真的，真的是这样的。就是因为是我跟你沟通，比如说我现在就感觉，我敢随便去说，我敢随便去讲我的身世，讲我的人生。但是说，如果跟我的父母，他们很了解我。他们只觉得他们很了解我，但是很多地方他们可能没有看到。但是他们父母有一个固有的观念，觉得我了解你，你怎么能这么跟我说呢？你说的这些东西是不现实的。其实呢，他不了解我的一面。像像我父母那代人，可能都会有三个孩子、四个孩子。嗯。所以他们从小并不那么孤独。哦。像我现在就是从小到大就是自己一个人。朋友也得是自己去努力去寻找，努力去交往，否则的话，我就感觉我的生活真的是很寂寞，很空虚，所以到最后就、哦、很空虚、啊，很空虚，是吗？是的，会经常会有这样的想法。Meestal trap ik er niet in in gladde verkooppraatjes, en zeker niet in China. Maar als het zo persoonlijk wordt, dan ben ik om. En dus besluit ik om met de app deze jongen een dag in te huren.在沙漠里看吧希望那三十二层能有一个小天梯有开吗这不是这是机房这不是是吧是开不了全景还是挺不错的这个不行不行吗这不行但是现在父母对这个孩子的希望是不是特别、嗯、特别大？望子成龙，那可能失望也很大。对呀、啊，因为他想的太好了，所以说好多现在社会上发现的一些不好的案例、嗯，比如说一些年轻人自杀、轻生的想法。为什么现在在北京，你看这个楼层都会把这些封住，就是防止很多年轻人想不开的。
所以导致就是好多就是咱们有这种正常的想法也会被集体的去封盖，因为其实其实中国人有一点就是很要脸，面子，非常要面子，就谁也不想让别人觉得自己不行，有缺点，就像男人总不想让女人说，我老公没钱，我老公穷，我老公个矮。他不希望听到他老婆在别人面前去这么评价他，所以说就是中国人很要面子嘛。我我也是这样的。你说，在互联网上，嗯，你们自由一些吗？肯定很自由啊，肯定比现实自由。比现实自由。肯定比现实自由，这是不用质疑的。是因为互联网上有很多是我们没法见到对方，没有没有办法。去跟对方去直面的沟通，它有一层，呃，类似就像这个遮挡一样，它会盖住的，所以人的自信心就会增加，就会敢于去说一些事情。比如我告诉你，我是同性恋，就其实他是，但是他现实生活中肯定装得很好。我我不是啊，大家都不要嘲笑我啊。比如说，嗯，他们是同性恋呐、啊，同志什么的、哦，父母能接受吗？我首先表明啊。我是一个正常的男人，嗯，啊，是一个喜欢女人的男人，我知道，在中国叫直男，我知道，对对吧？所以说就是父，但是父母这关，我觉得如果是我父母知道的话，肯定连我这个儿子都不想认了，会发生冲突，会发生很大的冲突。我的父母，你的父母，对我的父母，他们比较保守，也不是保守，就是他们觉得说，你可以有很有好几个女朋友，你可以稍微的花心一点，都可以理解。但是不可以理解为什么你会喜欢同性的人，他们可能会这么想。但是说就是，就相对来说可能还是有一点点保守吧。这也不是一种选择，对不对？对，也不是算选择不对，就是他们可能觉得说，呃，因为他们有一个观念，就是正常人的一个判断，他们觉得这就是正常人，你这样做就不是正常人。Stel, je bent wel homo hier in China. Officieel is homoseksualiteit hier al twintig jaar niet meer verboden. En ook mag het niet meer zoals vroeger als een ziekte worden beschouwd. Maar de meeste Chinezen vinden homo's nog altijd niet normaal. Toch is een van de meest succesvolle internetbedrijven op dit moment hier het homoplatform Blue D. Hi, Uber. Hello. Hello. 扩张，再再增加，是的，是，嗯，因为我还不太理解呢，你们的这个社交平台上可以做一些什么？其实，呃，中国的同性恋他们面临的几个问题，第一个就是他自己是谁，他能不能被认可，他能不能做自己？对，第二个问题是，他能不能找到他喜欢的人？或者跟他一样的人，嗯，对。第三个就是他知不知道如何保护自己的健康，比如艾滋病的防治，怎么去防预防艾滋病。所以 Blue D 这个平台其实就帮助大家解决了这三个问题。我们可能告诉大家，你是同性恋，你为什么是同性恋？同性恋为什么是正常的？对。然后我们这里有这么多的同性恋，有几千万的用户，大家跟你都是一样，总是害怕别人发现自己的这个性取向是跟别人不一样的。哇，对，然后大概到了呃两千年左右，中国有互联网，我就到网上去寻找答案，哎、呃，我就我就想，那我是不是可以做一个网站，然后来告诉大家说什么是同性恋？然后我就偷偷做这个网站，白天当警察，晚上偷偷做这个网站，然后晚上呢偷偷的在网上做网站，跟大家聊天交友，然后那个时候写自己的故事，那个时候才是一个真实的自己，然后是一个同性恋。对，然后我很多的这个同学，他们就找女朋友谈恋爱，然后我就发现我就不太喜欢女孩，然后我我对长得比较帅气的男生挺感兴趣的，但是我不知道为什么这样，因为那个时候就觉得很奇怪，就为什么自己就不太正常，就加个引号就不太正常。
然后这这种感觉不正常。对对，因为那个时候没有这方面的知识，对不对？对我当时想我，我我得病了，我要去看病，我要去治疗，我要找一个医院，然后告诉他们怎么能改变，让我跟大多数人一样，然后也能够喜欢异性。我也想找个女朋友，也想结婚，我不想跟别人不一样，然后被别人歧视。其实中国很多的大部分的同性恋，他们都不太愿意或不太敢出柜。因为他在柜子里面待着会更舒服一点，就更安全，没有人歧视他们，他可以像一个异性恋者一样，像大多数人一样去生活、工作、娶妻生子。如果他没出柜，他们会面临很多的质疑。在对，对，这这才是我们工作的一个最主要的动力，就是希望能够让这社会变得更好，让大家都能够接纳不同的人。我们可以去看一下你的公司吗？没问题，好吧，没问题。呃，就有不同的团队。嗯，对，这边是运营，这边是直播团队。直播。直播，对，现在有直播。这边是审核团队。这是什么团队？审核就是对内容进行审核，删除一些色情和或者是这个政府不让出现的一些内容，比如卖枪的、毒品的。我们这家公司现在也是很多的同志的一个圣地，他们经常会来，在全国各地来北京的话。他们会到门口偷偷的看一眼，或者在门口拍一张照片，对，然后他们发网说：“我今天去了 Blue City。”对，或者我从那儿路过了，然后拍张照。他们的门口有彩虹旗。Blue D is binnen een paar jaar uitgegroeid tot het grootste online platform voor homo's ter wereld. Het bedrijf is inmiddels meer dan een half miljard dollar waard. En door dit succes heeft Gung Le onlangs zijn grootste droom kunnen realiseren. 在哪儿出生？因为在美国，呃，代孕是合法的。你这么努力，你孩子在哪？呃，他，呃，我父母在带在秦皇岛，我朋友有回秦皇岛帮着我带带孩子，我的 B F 对。在这右拐。哦，好，到了。OK。到了。OK。那你把车停这儿吧，我就骑上去了。我们要今天晚上吃小龙虾吧？在这吃。我们在这吃好，我们正好可以边吃边聊边看电视。啊，你怎么知道我爱在这吃？一般有的有的客人的时候，一般来客人，客人一般就在餐桌上吃。是吧？这个跟这个不一样呗？一样，一样，对，一模一样。这是大个的，所以一一盒只能装十五个。哦，我忘了怎么吃。我来帮你包。先把这脑袋包下来。这儿，对，好，好了，这样是吧？对。你再可以描写一下，你你第一次发现那个你不是怎么说异性恋者？嗯哼。我当时在上警校，那个时候十七岁、十八岁左右吧。对我们学校都是都是男生，女生很少。对，然后后来我又喜欢我们班另一个男生，就很好玩，因为他特别坏，他很坏。坏坏的那种，嗯，然后，对我就一直挺喜欢的。后来两个人就成为非常好的朋友，我们俩就每天一起吃饭，一起玩儿，偶尔也会挤在一张床上睡觉，那但是也没什么，就像好就像兄弟一样，嗯，就朋友好哥们儿一样，就特别好。所以我那时候我就觉得，哎呀，我恋爱了一样，那种感觉我恋爱了。他可能没有感觉，对他可能没感觉，他他觉得是兄弟。但是你有，因为那阵很年轻嘛，大家都很小，对我有。我觉得应该算是我的初恋，对，所以我就意识到，我说这是什么呀？就，就为什么会是这样这么美妙？就那种感觉这么美妙，对，觉得好幸福啊，每天都很幸福。然后放暑假、放寒假的时候，我就特别想他，我就给他写信。那个时候都没有电话，我就给他写信，然后又到他们家，他再写过来。你想，一个假期就几十天，我们中间要通很多的信，这个信他还没收到回我呢，我就再写第二封。两个人就不断的写信，他就说他今天干了什么，干了他他家在农村，他也给你写信，给我写信，我们俩就互相写信，他就说他今天跟哪个同学去玩了，然后去了谁家里，然后或者他在种地，然后怎么怎么着了，我觉得又好新鲜，因为我在城市长大，我就特别向往那个农村的生活，我说我我想去你们家去找你，然后我就去他们家找他，就特别好，然后后来，在放假的时候，他后来有了摩托车，就工作了之后。都毕业了，两个人，然后他有了摩托车
，有一年冬天他来找我，因为离得很远，有几几几十公里的路程，然后他骑摩托车到我们家，到我们家的时候，整个人都冻冻掉了，脸上全都是那个冰，骑冬天骑摩托车穿个大棉袄来找我。哎呀，我当时觉得好感动，然后好兴奋呢，就就是那种感觉，对对对。但是后来他，呃，找了女朋友就结婚了，我当时好难过。听起来你还是爱上了他。太难过，对。然后我觉得我失恋了。应该是吧。对他结婚那那个时候，我觉得我失恋了。嗯，对。不过我现在还是挺怀念初恋的，我有时候经常做梦，就梦到我们俩还是在一起的情景，但现在就没有联系了，就，但是来世的话，我就。如果可以选择的话，我就不想选择再做同性恋了，太难了，是吗？太累了。对，即使那个时候社会可能会很包容、很接纳了，我也想换一种生活方式试一试。我就想，我也做一把异性恋看一看，其实同性恋是什么感觉，<笑>或者是更主流是什么感觉，或者大多数是什么感觉，或者是你就是正常的去过你的生活，你每天就在想如何让自己生活过得更好就行了，而不用去考虑如何隐藏自己或如何去。获得别人接纳很难，你想让别人接纳你太难了，那是一件很难的事情。嗯。Gung Le is ongekend open over zijn leven en hij is dan ook een lichtend voorbeeld voor homo's in China die nog uit de kast moeten komen. Maar voor velen is dat nog ondenkbaar. Ik probeer al een tijd in contact te komen met de oprichter van een andere telefoon-app die voor veel homo's in China heel belangrijk zou kunnen worden. Het is een datingsite voor homo's en lesbiennes om schijnhuwelijken te arrangeren. Ik had het al bijna opgegeven omdat ze niet de eerste zou zijn die niet gefilmd wil worden, maar dan krijg ik een berichtje dat ze me wil ontmoeten, s'avonds laat in een verlaten park. Can you do this one? Okay. No problem. Right. Yeah. Okay. A B P. But it can't be filmed because there are some members of the audience, and the whole world has them. There has to be a sign of the sign. Sign. This is the basic information. Yes. Sign is here. Sign is the sign. It is the sign of 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 the sign. 对，就是因为中国是一个很传统的国家，我们的父母都会盼着你去嫁一个好人啊，然后生一个孩子啊，组建一个家庭啊，这样。那他们知不知道你你是同性恋、呃、就是拉拉？现在还不知道吧？现在还不知道。对，但是还没有出柜。对对，还没有。哦。对。那行婚也是骗人，对不对？骗你的家人。这个、其实我觉得，看你自己怎么看。就是比如说拿我来打比方，我跟我的新婚就是很好的朋友，有很结实的友谊基础，然后对对对对方也比较了解，就什么事情都会来得很自然，这样的话就不会觉得在欺骗或是怎么样。嗯，对，因为都是为了要给父母一个交代，让父母来放心。我在想啊，我还不太理解。这个同性婚姻合法，为什么不会？现在呢，在现代社会中，还不是个办法。因为这也是中国，中国的国情就是这样的。中国，而且中国是一个传统的国家，它有五千年的文文化历史，这个东西，比如说。结婚生子啊，传宗接代，它在我们父母眼中，这是根深蒂固的，不是那么轻易会被改变的。我听说，如果出轨的话，后果会特别严重，有时候。就是在我们听说的最惨的就是，父母要自杀。
或者把你逼到想自杀，或者把你送到精神精神病诊所、电击疗法，你听过那个吧？都有吗？对，把你送到精神真的真的，你可以看到的。逼你自杀，或者他们自己自杀。呃，就是他父母会跟你说，你要是不结婚，或者你要是一个同性恋，我就不活了。然后有的人呢，就是因为父母不同意，然后自己不想活了，这样势力很多。然后还有家暴，父母会把你绑起来、捆起来，然后不让你出屋子啊，这样的事情都有的。就出轨带来的后果，有的很惨，心里很难过。其实，对，因为这这其实是，我说看起来你很难过，对。有一点的，对，因为这种事情谁都不想看见。很不可思议。嗯，在我们的心中，我们都希望在自己的有生之年可以看到这一天，就是同性婚姻合法化。这至少说。在书面上对你有了一种认可，无论说在实际生活中别人是不是认可你，我们希望有这样的一天。作为这个群体的一员。De volgende dag hoor ik dat er door de regering nieuwe richtlijnen zijn opgesteld voor televisie, film en internet. Per direct mag er nergens meer in de media. Over homo's gesproken worden. En er zijn gelukkig mensen die zich daar druk om durven te maken. Een van hen blijkt bereid om me meer te vertellen. Op neutraal terrein. In mijn hotelkamer. Hi. 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 Hi.
，我们三个妈妈决定去表达我们的诉求，替我们的孩子发声，去争取我们的权利。给大家说再见了，好吧，我要去赶飞机了，拜拜，下次直播的时候见啊，拜拜。那他，你还记得他是怎么说呢？嗯，他出柜的时时候吗？嗯，我想每一个妈妈都记得。哦，自己孩子出柜的那一天，那个，那个时候。我女儿是在二零零八年出柜的，十年了。十年了，嗯，二十年。我记得清清楚楚。哦，那是我呃过生日的时候，他把他出柜的信，他就写了一封信。嗯，他说我是同性恋，这么一个信，作为我的生日礼物送给我。真的。嗯，我们回去就是等客人都走了以后，我跟我女儿。我我跟他两个人对面坐着，我们两个人都默默的流泪。嗯，不好意思，没事。这就是当时的情况，嗯。然后我回回家回家，我一天晚上一夜都没睡着。嗯，很着急。嗯，我当时。不相信我，我不相信，不愿意接受这个事情。嗯，每每个母亲都会经历这样的一个过程，都有痛苦，嗯，然后才去慢慢的理解。你跟我们说话，接受采访，我觉得是很，嗯，特别勇敢。嗯，我觉得，呃，做一个事情总要有一些勇气。只要有爱，都能够接纳，都能够包容。有爱，这个社会不是变得更美好了吗？Besef dat deze nieuwe censuur wel eens rampzalige gevolgen kan hebben voor Gang Le en zijn datingplatform Blue D. En als ik contact met hem zoek, blijkt hij zich inderdaad enorme zorgen te maken. That规定出台了，对我们的压力还是挺大的。嗯，在哪个哪个方面呢？那个规定出台之后，我们这家公司的气氛一下一落千丈，很多同志都哭了，有一个文件里面写同性恋是变态，我们很多同事都哭了，就
，对我要对得起我那么多用户，然后我要对得起中国那么多的同性恋，他们还把我当偶像，或者他们还是觉得我是他们的意见领袖，他们在看我怎么样。有的时候我负面情绪很大的时候，很累的时候，我很想在微博上说，好累啊，我我想放弃了。我还是觉得特别伟大，没有没有，因为这这个显示事情特别重要。还好，就是。我我其实更多的是想完成我内心的一个夙愿，对，嗯，但是呢，它不会自动变好，需要我们一起努力的去让它变好。对我是希望能够给大家更多的鼓励，这就是我坚持下来的理由。对。Het lijkt haast wel of deze stad van je verlangt dat je een dubbel leven leidt. Alsof je alleen online en anoniem jezelf kan zijn. Het dagelijkse bestaan is hier voor velen schijn, en het echte leven begint bij een swipe op een smartphone. Ik verlaat de grote stad en trek het platteland in, verder naar het zuiden met nog duizenden kilometers China voor me. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.